Ok tadi kita dah tengok tentang cash discount Sebelum ni kita dah tengok tentang trade discount Sekarang kita nak tengok trade and cash discount Di mana trade discount dan cash discount dikenakan pada satu masa yang sama Maksudnya awak dapat dua-dua discount Trade discount pun dapat, cash discount pun dapat Ok contohnya kalau kita beli komputer menggunakan invoice Okay, so kita tak guna, tak kita beli komputer menggunakan invoice Bila kita beli kedai komputer disebabkan kita beli komputer sebanyak 10 So kedai komputer tu bagi kita sale 20% So itu adalah trade discount Kemudian nilai yang kita kena bayar tu dimasukkan ke dalam invoice Dan dalam invoice tu tulis Kalau awak bayar nilai ni dalam tempoh 10 hari Awak akan dapat 2% discount So that one is cash discount Maksudnya pada awalnya kita mendapat trade discount Masa kita beli barang Dan kemudiannya kita mendapat cash discount Jika kita menjelaskan invoice itu Pada tempoh masa yang diberikan Okay so trade and cash discount Can be applied in at the same time So what is trade and cash discount So trade and cash discount usually offered same Simultaneously serentak At the same time for a buyer Not including the additional charge Macam biasa trade discount pun tak masuk Additional charge, cash discount pun Tak masuk additional charge So additional charge ni dia akan kira kemudian Di akhir sekali okay? So kenapa kita adakan Trade and cash discount pada satu masa yang sama Ataupun secara serentak To attract customer To buy more in term of Trade discount and make a payment earlier than scheduled in term of cash discount. Maksudnya, kita bagi trade discount ni untuk kita galakkan ataupun kita nak tawarkan kepada orang supaya beli lebih. Contohnya kita kata, okay, kalau awak beli satu, harga dia RM30. Tapi kalau awak beli uh, empat, awak dapat 30% less. Uh, so, kita menggalakkan orang untuk membeli dalam kuantiti uh, yang banyak. So, itu adalah in term of trade discount. Dan cash discount ni pula adalah untuk menggalakkan orang melangsaikan bill ataupun invoice dalam masa tertentu. Maksudnya, kita nak suruh dia bayar awal. So, kalau awak bayar invoice ni dalam masa 5 hari, awak dapat another 3% discount. So, that one is cash discount. Okay. So, Macam mana kita nak kira kalau trade discount and cash discount ini dalam satu tempoh masa yang sama. So kalau awak ingat sebelum ni kita dah belajar tentang chain discount di mana chain discount ini adalah multiple trade discount. Maksudnya trade discount tapi ada banyak kali multiple trade discount. Okey macam mana kita nak kira net price bila kita ada chain discount formulanya adalah list price darab dengan 1 minus D1 ok, darab dengan 1 minus D2, D1 ni adalah trade discount yang pertama, D2 ni adalah trade discount yang kedua, ini adalah formula dalam chain discount, sekarang bila dalam trade discount kita apply juga cash discount, so formulanya adalah seperti ini, list price, harga yang ditawarkan pada awal-awal sekali awak darabkan dengan trade discount berapa kali discount kepada awak Dan akhir sekali awak darab dengan 1 minus C Di mana C ini adalah cash discount rate okay? Ataupun semua ni tambah dengan AC So AC ni adalah additional charge So bila awak ada additional charge At the end of the process awak kena tambah dengan additional charge okay? So ini adalah cara macam mana kita nak kira total payment Which is total payment adalah net payment tambah dengan additional charge So net payment macam mana nak kira kalau kita ada dua-dua trade discount dan cash discount So kita ambil list price harga yang mula-mula sekali ditawarkan darab dengan 1 minus D1 Di mana D1 ini adalah trade discount rate Okay kalau ada dua darab dengan 1 minus D2 pula Okay sampailah habis berapa kali discount rate yang awak ada Dan hujung sekali kita darab dengan 1 minus C Di mana C ini adalah cash discount rate Okay So macam mana kita nak kira total discount yang kita dapat Bila ada trade discount bercampur dengan cash discount Adalah dengan mengambil harga asal sekali List price harga awal-awal sekali Kita tolak dengan harga yang kita kena bayar So kita dapatlah berapa dia discount sebenar yang kita dapat Contohnya kalau pada awal-awalnya awak kena bayar RM100 Tapi selepas trade discount dan cash discount awak kena bayar RM60 So berapa discount, total discount yang awak kena uh, yang awak dapat RM100 tolak RM60 Maksudnya awak dapat total discount RM40 Okay 
So note, for certain cases, when additional charge is not involved, the net payment is also known as a total payment. Okay, so kalau tak ada additional charge, sometimes kita panggil net payment sama dengan total payment. Total payment tu net payment, net payment tu pun total payment. Okay, kalau tak ada additional charge. Kalau ada additional charge, total payment adalah net payment tambah dengan additional charge. Okay. Satu contoh. An invoice dated 21st February 2016 okay, for 2500 including 200 handling charge was offered trade discount of 15%, 7% and cash discount term 510, 220 and N60. Find the net price after the trade discount. Okay, so trade discount dulu sebelum cash discount. Okay, so sekarang awak ada satu invoice. Invoice ni tarikh dia 21 Februari. So, ini adalah penting. Okay, awak kena tahu bila tarikh invoice supaya kita boleh check bila tarikh yang kita kena bayar kalau kita nak dapat discount, cash discount. Okay, dan invoice itu harganya adalah RM2,500 tetapi RM2,500 ni dah termasuk dengan 200 handling charge. Handling charge ini adalah additional charge. Kita tak boleh kira additional charge. So, untuk kita dapatkan harga awal-awal list price, awak kena ambil 2500 ni tolak siap-siap dengan 200. 200 ni additional charge letak tepi dulu. Okay. So, list price kita sebenarnya adalah 2300. So, list price adalah 2300. Okay. Additional charge adalah 200 letak tepi dulu. So, kita ada trade discount ada dua kali. Yang first adalah 15%. So, 15 out of 100 is 0.15. Dan trade discount yang kedua adalah 7%. So, 7 bahagi dengan 100, 0.07. Okay. Sekarang soalan tanya, net price after trade discount. Maksudnya kita nak cari net price. So, net price formulanya adalah list price darab dengan discount pertama darab dengan 1 minus discount kedua. So, discount pertama kita adalah 0.15. So, list price adalah 2300 darab dengan 1 tolak 0.15. Untuk diskon yang pertama Dan 1 tolak 0.07 Untuk trade diskon yang kedua So awak dapatlah net price Sama dengan 18.15 18 RM1,818.15 Ini adalah net price Okay selepas trade diskon Sekarang soalan kedua Tanya Amount yang awak kena bayar Kalau awak bayar pada 3 Mac 2016 So kita kena check 3 Mac 2016 ni berapa hari Selepas tarikh invoice Okay So tarikh invoice 21 Februari Kita buat payment pada 3 Mac So Februari untuk tahun 2016 Tahun 24 Februari ada 29 Tolak dengan 21 So Februari ada 8 hari Dan untuk Mac kita ada 3 hari Maksudnya kita bayar pada hari ke-11 So pada hari ke-11 Dah tak dapat dah diskaun yang ini Sebab diskaun yang ini Pada hari dalam tempoh masa 10 hari Tak dapat dah yang ni So yang mana yang awak dapat adalah Cash diskaun yang kedua ni Iaitu 2% Jika dia dibayar 20 hari selepas hari ke-10 Maksudnya Ini tarikh invoice 21 Februari kalau awak bayar dalam masa 10 hari, awak dapat 5%. Okay. Tapi kalau awak bayar dalam masa hari ke-11 sampai hari ke-30. Sebab kat sini 20 hari total. Okay. 20 hari total. Awak dapat less 2%. So sekarang awak bayar pada hari ke-11. Maksudnya awak dah tak dapat dah 5%. Tapi awak dapat cash discount sebanyak 2%. So sekarang kita punya C adalah 0.02. So nak kira net payment selepas cash discount, net price darab dengan 1 minus C. So net price kita dah kira iaitu harga selepas trade discount. Okay, darab dengan 1 minus C. C kita adalah this one. 0.02. So kita dapatlah ini sebagai net payment. Tapi jangan lupa kita ada additional charge. So berapa nilai yang kita kena bayar adalah net payment ditambah dengan additional charge. So 1781.79 awak kena tambah dengan RM200 additional charge. So awak dapatlah total dia RM1981.79. 
Okay, so inilah amount yang awak kena bayar pada 3 Mac 2016 selepas trade discount dan juga cash discount. Okay. Okay, untuk soalan yang kedua ni, kita ada alternative way di mana kita dah tengok tadi, formula untuk kita cari total payment adalah list price darab dengan 1 minus D1, D2 di mana D1, D2 ni adalah trade discount. Last kali kita darab dengan 1 minus C, cash discount dan kita tambah dengan additional charge. So, list price adalah this one, 2300 Darab dengan 1 minus D1 D1 kita adalah 0.15 Darab dengan 1 minus D2 D2 kita adalah 0.07 Darab dengan 1 minus C C kita adalah 0.02 okay. Dan kita tambah dengan kita punya additional charge Which is 200 So kita dapat nilai yang sama dengan this one So ini adalah alternatif menggunakan formula Yang ini okay. So ini adalah cara macam mana kita nak kira Amount yang kita kena bayar apabila kita implement kedua-dua trade discount dan juga cash discount.